Hi friends, welcome to my channel. Hello, nalar are you? Niki paaku para recipe na na polling ya. Wang eppi sahir din paakla. Adu ko munadi ninge noda channel la madha daro paakringe abdi na kine ka subscribe button press pani konga bell simply press pani konga. Or bowl la render ka palau ke godma mauvir to konga. உங்களுக்கு கோதுமை மாவு வேண்டாம் மைதால செய்யணும் அப்படினா நீங்க மைதால கூட செய்யலாம் இதே அளவு மாவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு உப்பு வந்து எல்லா சைடும் நல்ல பற்ற மாதிரி நல்ல கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லா நல்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சுக்கணும்ங்க மாவு வந்து கையில ஒட்ட கூடாது அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணியை சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க பாருங்க இப்ப காமிக்கிறேன் மாவு கையில ஒட்டல இது மாதிரி பசைஞ்சுக்கோங்க பசைஞ்சிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நெய் சேர்க்கறதுனால இன்னும் நல்ல சாஃப்டா இருக்குங்க உங்களுக்கு நெய் வேணாம் அப்படின்னா ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் பசைஞ்சாச்சுங்க இத நல்லா மூடி வச்சிருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் இது ஊறுறதுக்குள்ளார நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கப் ரவா சேர்த்துக்கோங்க ரவாவை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் வர்ற அளவுக்கு இது நல்லா ஆரட்டும் அடுத்து ஒரு பேனில் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒன்றே கல்ல இருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி சுகர் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றே கால் கப் சுகர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சுகர் வந்து நல்லா கரையணும் நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரவாவை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கையில் ரவாவை கொட்டிட்டு இன்னொரு கையில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எங்கேயும் கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்தாச்சு இப்போது கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சக்கரெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக நம்ம நெய் சேர்க்கறதுனால இதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்குங்க நல்லா ரிச்சாக எடுத்து காமிக்கும் அதனால தான் லாஸ்ட்டாக நெய் சேர்க்குறோம் இப்போது இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க இது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால இன்னும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குங்க அதனால தான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்னதாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால்ஸ் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஊற வச்ச கோதுமை மாவை ரவுண்டாக்கிக்கோங்க ரவுண்டாக்கிட்டு இது மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கவரில் பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சமாக கீழே எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நான் பட்டர் பேப்பரில் பண்ணுறதுனால எண்ணெய் தேவையில்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தடவிருக்கேன் கையிலையும் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மேலே நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரவா அதை வந்து சென்டரில் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுங்க கவர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை எடுத்துருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை நீங்கள் எடுக்கலை அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரொம்ப மாவாக இருக்கும் உள்ளார இருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது அதனால தான் எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு இது மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்டாக கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் இல்லையா அதை போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகணுங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக நெய்யில் தாங்க சுட்டு எடுக்கணும் நெய்யில் சுட்டால் தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் பாருங்கள் அந்த சைடு நல்ல கலர் வந்துருச்சு இப்போ இந்த சைடு திருப்பி இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரவா புளி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஓகே பாய்